கடந்த இருபது வருஷங்களாக நாம் மொபைல் ஃபோன் யூஸ் பண்ணுறது ரொம்ப அதிகமாகிடுச்சு இந்த மொபைல் ஃபோன்ஸ் யூஸ் பண்ணுறதுனால ரேடியோ ஃப்ரீக்வன்சி ரேடியேஷன் என்கிற கதிர் இயக்க அதிர்வன் கதிர்வீச்சு வெளியேறுது நாம் இந்த ரேடியேஷனுக்கு எக்ஸ்போஸ் ஆனது நம்மளோட அடலசன் ஸ்டேஜில் நான்லாம் நைன்டிஸ் கிட்ஸ் எனக்கு காலேஜ் தேர்ட் இயர் வரைக்குமே நோக்கியா பேசிக் செட் தான் ஃபோர்த் இயரில் தான் ஆண்ட்ராய்ட் ஃபோன் யூஸ் பண்ண ஆரம்பித்தேன் ஆனால் இப்போ என்னோடய குழந்த ரெண்டு வயசில் உபயோகிக்கிறா இது ஜென்ரேஷன் கேப்னு சுலபமாக சொல்லிடலாம் ஒரு மணி நேரம் தான் பார்க்குறா சாப்பாடு ஊட்டுறப்போ மட்டும்தான் இல்லைனா சாப்பிட மாட்டா நான் வீட்டு வேலை செய்கிறப்ப குழந்தைகிட்ட மொபைல் கொடுத்தா தான் என்னை வேலை பார்க்க விடுறா அவள் கேட்டு கொடுக்கலன்னா அட்டம் பிடிச்சி அழ ஆரம்பிச்சிடுவா அவள் அழுறதை பார்த்துட்டு நான் கொடுக்கலனாலும் வீட்டில் இருக்க மற்றவங்க அவங்க ஃபோனை கொடுத்துருவாங்க உங்களில் எத்தனை பேர் வீட்டில் இந்த நிலைமை இருக்குது நானும் இதே கடினமான சூழ்நிலையில் தான் இருக்கேன் குழந்தைக்கு என்னென்ன பிரச்சனை வரும்னு சில ஆராய்ச்சிகளோட முடிவை பார்த்த அப்புறம் தான் குழந்தை அழுதாலும் பரவாயில்லன்னு மொபைல் கொடுக்குறதே இல்லை நான் எதுக்காக இவ்வளோ ஸ்ட்ரிக்ட்லி நோ மொபைல் அப்படிங்கிற முடிவுக்கு வந்தேங்கிறத உங்ககிட்டையும் பகிர்ந்துக்கிறேன் ரேடியோ ஃப்ரீக்வன்சியோட முதல் குறியே மூளை தான் இரண்டாயிரத்தி பதினொன்று மே மாதம் டபிள்யூஹெச்ஓஎல் நடந்த இன்டர்நேஷ்னல் ஏஜென்சி ஃபார் ரிசர்ச் ஆன் கேன்சர் என்னும் நிறுவனம் நடத்திய ஒரு அறிவியல் மாநாட்டில் ரேடியோ ஃப்ரீக்வன்சி ரேடியேஷன் முப்பது கிலோ ஹர்ட்ஸ்லேருந்து முந்நூறு கீகா ஹர்ட்ஸ் வரைக்கும் உள்ளவை புற்றுநோயை உருவாக்கும் காரணியாக இருக்குதுன்னு அறிவிச்சிருக்காங்க குறைந்த அளவு பாதிப்பு அப்படின்னு பார்த்தோன்னா தலைவலி அடிக்கடி வாந்தி மயக்கம் வர்ற மாதிரியான உணர்வு தூக்கமின்மை கோபமான மனநிலை சோர்வு நினைவாற்றல் குறைபாடு இன்னும் நிறைய பிரச்சனைகள் வருது பின்னாட்களில் புற்றுநோய் அல்சிமஸ் டிசீஸ் பார்க்கின்சன்ஸ் டிசீஸ் இது எல்லாமே வர்றதுக்கான வாய்ப்புகள் எழுபது சதவீதம் இருக்குது அப்படின்னு ரிசர்ச்சர் சொல்லுது உங்கள் ஃபோனோட ஸ்க்ரீனில் டாய்லெட்டை விட அதிகமான நுண்கிருமிகள் இருக்குதுன்னு ஆராய்ச்சிகள் சொல்லுது நம்ம குழந்தைகளுக்கு இதிலிருந்து சுலபமாக நோய் கிருமி தொற்று வர வாய்ப்பு இருக்குது உங்கள் குழந்த ஹைஜீனிக்கான உணவு சாப்பிட்டும் வெந்நீர் குடித்தும் அடிக்கடி உடம்பு சரியில்லாமல் போகுதுன்னா நம்ம ஃபோன் கூட காரணமாக இருக்கலாம் குழந்தைங்க ஃபோனில் கேம்ஸ் தான் நிறைய விளையாடுறாங்க ஒரே பொசிஷனில் ஃபோனை பிடிச்சிட்டு மணிக்கணக்காக விளையாடுறதால குழந்தைகளுக்கு கைகள் மற்றும் தோள்களில் உள்ள முட்டுகளில் வலிகள் ஏற்படுது காது கேளாமை இந்த பாட்டிகிட்ட பேசு தாத்தா கிட்ட பேசுன்னு நாமே சில நேரம் குழந்தைங்க காதில் ஃபோனை வைக்கிறோம் அது குழந்தைங்களோட மூளையில் நேரடி பாதிப்பை உண்டாக்குது இதனால் காது கேட்கும் திறன் குறைய நிறையவே வாய்ப்பு இருக்கிறது நாம் சராசரியாக ஒரு நிமிஷத்துக்கு பத்து முறையாவது கண்ணிமைக்கணும் குழந்தைங்க கொஞ்சம் கம்மியாக மூணுலேருந்து அஞ்சு முறை கண்ணிமைக்கணும் ஆனால் ஃபோன் பார்க்குறப்போ கண்ணை இமைக்காமல் யூடியூப் வீடியோஸ் ஆர் கேம்ஸை பார்க்குறப்போ கண்கள் வறண்டு போகுது கண்கள் வறண்டு போகிறது மட்டும் இல்லாமல் ஆக்குலார் டென்ஷன் கண்ணுக்கு அழுத்தத்தையும் அதிகரிக்குது குழந்தைங்க இரவு நேரத்தில் செல்ஃபோன் யூஸ் பண்ணுறப்போ ஃபோன்லேருந்து வெளிப்படும் ப்ளூ லைட்டை குழந்தைங்களோட கண் அரம்புகள் உள்வாங்கிடுது இதனால் தூக்கத்தை ஏற்படுத்துகிற மெலட்டினின் என்னும் ஹார்மோனை கம்மியாக சுரக்குது இதனால தான் இரவு நாம் புத்தகம் படிக்கிறப்போ சீக்கிரம் தூங்கியிருப்போம் ஆனால் மொபைல் பார்க்குறப்போ நைட் ரெண்டு மணி ஆனாலும் நமக்கு தூக்கம் வர்றதில்லை ஒரே ஒரு தடவை ரெண்டு நிமிஷம் செல்ஃபோனை யூஸ் பண்ணுறதுனால மூளையில் ஆல்பமின்கிற ப்ரோட்டீன் லீக் ஆகுது இந்த ஆல்பமின் ரத்தத்தில் மட்டுமே இருக்கக்கூடிய ஒன்று மூளைக்குள்ளே இந்த ஆல்பமின் நுழையாமல் இருக்கிறதுக்காக பிளட் பிரெயின் பேரியர்னு ஒரு தடுப்பணை மாதிரி நம்ம உடலில் ஒரு அமைப்பு இருக்குது ஆனால் நம்ம மொபைல் யூஸ் பண்ணுறதுனால இந்த தடுப்பு சேதமாகி ஆல்பமின் மூளைக்குள்ளே நுழைஞ்சிடுது மூளையோட நரம்புகளை அழிக்குதுன்னு ஆராய்ச்சிகள் நிரூபிச்சிட்ருக்காங்க குழந்தைகளோட ஸ்கல் அதாவது மூளையை சுற்றி பாதுகாப்பாக இருக்கிற மண்டை ஓடு ரொம்ப மெல்லியதாக இருக்கும் நரம்புகளும் ரொம்ப சின்னது இப்போது தான் வளர்ச்சி அடைஞ்சிட்ருக்கோம் அதனால் ரேடியேஷன் சுலபமாக மூளையில் பாதிப்பை ஏற்படுத்துது இதில் குறிப்பிட்டிருக்க எல்லாமே பொதுவாக எல்லோருக்கும் வரக்கூடிய பாதிப்பு ஆனாலும் நமக்கு படிப்பு வேலைன்னு எல்லாத்தோட நம்ம ஃபோனும் ஒரு அங்கம் ஆகிடுச்சு ஆனால் நம்ம குழந்தைங்க ரொம்ப சென்சிட்டிவ் அவங்களோட எதிர்காலம் நல்லா இருக்கணும்னா அவங்க ஆரோக்கியமாக இருக்கணும்னா நாம் ஸ்ட்ரிக்டாக நோ மீன்ஸ் நோ அப்படின்னு மொபைலுக்கு சொல்லியே ஆகணும் எப்படி நம்ம குழந்தைங்கள மொபைல் அடிக்ஷன்லேருந்து வெளியே கொண்டு வரலாம் நான் கையாள்கிற மற்றும் என்னோட பீடியாட்ரிஷன் சொன்ன ஐடியாஸையும் என்னோட அடுத்த பதிவில் குறிப்பிடுறேன் இந்த பதிவு உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் இதை ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நன்றி வணக